，上会火就会火，会火的小伙伴们，大家好，我是本期会火营业厅的营业生 ，Into One 刘宇 ，Into One 李默，营业我们是认真的哦。测试大家的反应能力。好的，就是比如说举左手，然后你就举右手，一二三，走，举左手。咚<笑>！太硬了，太硬了。哎，第一次啊，一二三，走，举右手，一二三，走，举左手。<笑>刚刚直播结束嘛，来，此时此刻最想对对方说的一句话是：你好厉害呀、啊，你好菜。<笑><笑>对接下来的我们的阵营嘉宾有什么祝福吗？我们在平常玩的时候，呃，就是匹配到的人呢，都是和我们水平相当的。但是，呃，接下来的嘉宾，如果你想要在这个阵容里面打出一片天地，是不可能的。稳扎稳打都不行，那要怎么样？你就尽量拖延时间，尽量少复活。<笑>哦，对对对对，尽量把自己的就是挂掉的这个次数减少。昨天晚上会为今天的直播疯狂练习一下吗？有有练，有练，真有练，练了几点？我们来这儿的车上都练，但是还是不行，因为我玩的排位都是打青铜赛，打青铜赛那些人站在那儿就，我说哇，好厉害的吧？这么简单的吗？然后到今天我出去就没了。<笑>我们是谁发现这个使命召唤手游的这个游戏的呢？因为我换了新手机，然后我下载游戏的时候，嗯、正好就会看到这个游戏，就反正就存在手机里，内存比较多嘛。Cool. 为什么会选择这样的一个游戏？就它。相比于别的游戏，最吸引你的一个点是什么？里面有很多皮肤，你知道吗？然后我又是一个喜欢变化的人。里面有款钻石的，我好想要。哦，对他给我看了，很帅，他金色，他们相钻的，我好帅。是那你有了吗？那个很难得吧？来，要一下。可不可以给我们俩一人一把？就是那个。相钻不不用一把，就是那个就是那种不能是我俩，我觉得我们来这得给就是稍微大一点，得给 Into One 的每个人都拿，对每个人都来一点，就是把每个人的数当做我团的团就是那个。那你们男孩子之间，比如送礼物，第一选的就是送皮肤呗？对，当然真的是送皮肤，能不能送手机啊？<笑>也不是不行。何洛洛不是说答应送你皮肤吗？嗯。送了吗？我那皮肤比较特殊，他是不能送，只能自己充钱，然后去去那个抽奖。对，去抽奖，他只能去抽奖。然后我这张他给我发的红包，他发一半，我自己垫了一半。抽到了吗？抽到了。因为我们马上就要采访何洛洛了，可以给你一个机会，你可以再找他要一个愿望。何洛洛洛，如果你看到就是这个视频的话，我希望下次你采访完了之后，立马赶紧 get 起下一个皮肤。下一个皮肤我要那个很很,很昂贵的皮肤。因为现在就是很多我们很多人最爱玩电竞嘛，你们最喜欢的一个电竞选手是诺言。哦<笑>、oh, ，我们喜欢诺言，<笑>我们喜欢诺言哦。对啊，我们喜欢诺言。我们现在有一些那个粉丝画的你们的游戏造型的一个照片哦，真的很帅。哦，这是是你，这是我，哇，这好帅啊，这个很帅、啊，但是他拿了一把水枪的感觉，就是当时拿着一个空气炮的枪，看着我，我的是什么？我怎么一个武器都没有？啊、你这是那种受伤了的男孩，但是好帅啊，啊这好帅。对，如果说这个人不是铃木的话，我觉得他很帅。如果他说我的话，我颜值确实比这个高太多了，啊，很很难就是磨出来。成团之后的生活和你们想象中的是一样的吗？我觉得比之前要。要好玩一些，因为手机，对，因为有手机，<笑>因为有手机，所以我能够自己挤出时间。<笑>我是觉得出来之后的生活让我更有减肥的决心。<笑>你知道有手机就会点外卖。Oh, 然后我也是个特别爱喝奶茶，然后的哥吃各种炸鸡啊什么。哎呀，那我就没有这样的苦恼。他真的是不胖，哎呀，气死了，真的是不胖。我敢吃辣之后，<笑>怎么一点肥肉都没有？啊、没有。哦，不好意思，现场的各位，不好意思，伤害到了你们。入住的新宿舍嘛、嗯，啊，就这么坦然的接受了吗？对啊，是新宿舍。对啊，入住新宿，嗯，就问一下，就很棒，对不对？很棒。那你们理想中的宿舍是啥样的？就是这样的。我那个宿舍是第一眼不太容易接受，但后面就会慢慢好起来，因为它是空间就是足够的小，它真真的就是一个卧室，在里面你睡觉睡觉睡觉就，就<笑>发不出口了，因为这个卧室它足够的小，在里面睡觉就会有温馨感，就很温馨。有对它进行改造吗？我把楼下那个最大电视机给它搬上去了。哦，最大电视机在我现在在我的房间。哎呀，想当初哈利波特房间现在也变为宫殿了吧？<笑>那说到最大的电视机，那就不得不说说我们这个一号房了。我觉得现在最好的是我们房间，我们房间我买了一个投影仪。那他
整面墙全是电视，投影仪没有电视机好、啊，你知道为什么吗？为什么？有人经过的时候，就是那个东西，反正就是没有那个。只有一个人会经过吧？现在我的这个房间就是太大了，电视机拆了，帮我也买个。哎呀，太……有时候我要去上个厕所，就得是打个打个车去。<笑>打车你过分了吧？<笑>我坐火车我有说什么吗？<笑>我去衣帽间就得是骑那种我的小电瓶。别说了吧，我去我的我我去我的客厅还要走高速公路呢。<笑>你刚说了很温馨。<笑>你觉得自己会像哪个卡通人物一些？那你先说，我像哪个卡通人物？你像皮卡丘。贝卡贝，贝卡那你像杰尼龟？为什么呢？因为你的音乐色是蓝色，杰尼龟是蓝色。真会说，嗯，<笑>就这样通过了。因为我是找到了一个很多的动图，嗯、你有看过这个吗？哦，于小波是吗？大家都叫我这个叫于小波。那我跟他动作真的很同步，确实蛮像，真的好像，我的天，而且穿红色衣服更像。<笑>我觉得这个像，这个棒棒棒也很像，这个像，太厉害了，真的是。真的很，你们是知道天线宝宝的吗？当然了，小时候经常。小时候我觉得他那个奶是感觉好好喝呀、啊。而且他每次出场的时候，我就觉得那个地方感觉好想去一次，高低起伏的。你们会唱天线宝宝的歌吗？不会，不会。我只知道他是一个小的小小男孩，他他的肚子是个电视机，然后那个电视机一拉大就进去破音宝宝的事情。<笑>不是那个，就是那个什么天线宝宝，天线宝宝。啊啊啊啊、好的，再多出来了啊，下一个问题。你裤子穿反了，你知道吧？这什么、啊？别紧张，别紧张。为了逃避这个问题，他把凳子给掰坏。我我说实话，那条裤子我没有穿反。真的吗、哦？因为他系的那个带在前面，哦、我没有穿反。那裤子他就是这么设计。真的吗？真的是这么设计。真的吗？真的。怎么这么？不不太像，就在后面。那天我还研究半天，我说怎么回事？这个就好多方便啊！这，然后是待会儿在前面，哎，咱就这样吧，走路就必须得插口袋啊，要不然着凉。就是你的时尚理念是不能冷，真的是，它到哪里就是空调关掉，把空调关了，很冷，超级冷。好吧，那我们空调关一下。好，这个是吗？很合适。因为就是聊到这个时尚穿搭嘛，你有一个绿色的那个衬衫，你为什么一直穿它？就是不管叠穿、单穿，然后。因为绿色衬衫它真的很百搭，这种什么绿色的衬衫，就这种想法就很不一般。就你穿出去，别人哇，这个人好特别，好有品味。而且我那个绿色之后要搭个那个粉红色的领带，就混搭，而且绿色会显白。对对,对，所以不要小看我的审美哦，真的说出来吓你一跳、啊。刘<笑>宇前两天剖了一张自己的那个虞姬、嗯、照，嗯，对吧？嗯，我们可以现场感受一段吗？感受一段林木之前也唱过的《霍元甲》。既然看不到半响，那就来听一下现场戏腔吧。小城里岁月流过去，清澈的勇气，哇，洗涤过的。听啊！天啊，是值得全场鼓掌的程度呀、啊，朋友们！真的好好听，简直不能想象你刚刚是天线宝宝。林墨，作为养成系 idol， 最想删除的一个片段是什么？那个周慧发的微博帮我删一下。周慧她发了我丑照，她还说林墨素颜能打，删了，立刻删。就因为我昨天，昨天晚上，她说她这个影片有个短视频，她还想拍，然后发给她，她说你现在才发给我，你怎么不明天发给我呢？然后我就立马给她撤回了。那我也能看得出来啊，那个素颜的林墨也是蛮帅的，他肯定不会把你的真正的，还好开个玩笑，也也是听得出来是开个玩笑吧，不可能当真吧？听得出来呢？不可能吧？不可能吧？连这个都当真吧？刘宇有吗？我有什么？考古的，还好吧？都还好啊。我觉得我俩颜值真的就是已经很高嘞，怎么可能会有黑历史呢？哦，真的吗？来吧，有一段视频呢，我就知道。现在我俩看吧，对吧？这什么？这是谁？来吧，观后感确实有蛮多需要删的。<笑>我觉得我俩颜值真的就是已经很高嘞，怎么可能会有黑历史呢？前两天天气很热，所以就是你们化妆的时候有没有什么不浮粉或者化妆小技巧？找一个厉害的化妆老师。啊，这没毛病。刘宇，你是知道林墨是会催眠的？催眠，来来催眠我，我看能不能催眠。这样现在有点困。就是你要这样封起来，然后。
你喜欢看你看这一套有钱不帅和没钱很帅你当时的内心感受是什么 因为刚才我们做了很多个游戏嘛，但是其实比分上来说是李莫赢了。我们就是有奖励和惩罚，一二三选一个吧。奖励嘛，三个嘛。对，选二。我选三。你是惩罚啊？我知道惩罚，我选